Magandang araw ulit mga ka-LDR and muli and this teacher Ira upang talakayan ang ating lesson number 2 sa series natin ng full numbers. So, lesson number 2. E3B. Tatlong E, isang B. Expression, equation, exponent, and base. So, tingnan natin kung ano yung meaning nila. Pero bago yan, balikan muna natin ng ating basic arithmetic operations. So, meron tayong apat na magkakapatid and hindi sila nawawala sa lahat ng lessons natin. So, addition, subtraction, multiplication, and division. Alright. Numerical expression, numerical equation, exponent, and base. Ito yung apat na terminology na nabanggit natin kanina and alamin natin ang kanilang meaning. So, sa numerical expression, may consist of one or more numbers with operation and grouping symbols, pero without the equal sign. Ngayon, itong equation, open or closed mathematical sentences that say two expressions are equal. So, itong expression, walang equal sign. etong equation, meron siyang equal sign. So, ano ba itong kahalagahan ng equal sign? Mamaya. Itong exponent, it tells how many times the base is to be multiplied to itself. Small number at the upper right side of a number. So, sinasabi daw ng exponent kung gaano karaming beses yung base number na imumultiply sa sarili niya. Base times base times base. So, ang exponent ang magsasabi kung ilang beses. Ngayon, itong base, ito yung number na imumultiply ng sarili niya or ng iba pang numbers. Depende sa equation or expression. So, tingnan natin para hindi tayo malito. So, ito ang itsura ng isang numerical expression. Doon tayo sa ating first column. 3, tapos may maliit siyang 2 sa right side. 3 to the second power. Ngayon, yung base natin dito ay yung 3. Ang exponent natin, ito yung maliit na 2 sa right side. So, ibig sabihin, 3 will be multiplied by itself twice. So, dalawang beses natin imumultiply yung base sa sarili niya. So, 3 times 3. Sa second example natin, n tapos may 3 sa taas or exponent na 3 minus 3 na may exponent na 2. Yung iba tinatawag yung n to the third power minus 3 to the second power. So, ang ating mga base, dalawa na ang ating base na yun. Yung n tsaka yung 3. So, ang ating exponents dalawa din. Yung exponent ng n na 3 and yung exponent ng 3 na 2. So, n will be multiplied by itself thrice. Then, 3 will be multiplied by itself twice. So, n times n times n. Then, 3 times 3. Okay? So, itong nasa pa ba, yung ating tatlong boxes, definition lang to nung expression, base, and exponents. Yung kaninang binasa natin. So, without the equal sign for the expression, then yung base, ito yung number na imumultiply sa sarili niya ng ilang beses. Or, iba pang factors depende sa given expression. Then, yung exponent, ito yung indicator o nagsasabi kung gano'ng kadaming beses natin imumultiply ang base sa sarili niya. So, exponent, maliit na number sa upper right side. Tingnan na natin yung equation. Ito ngayon yung may equal sign. So, 3 to the 4th power is equals to 9 to the second power. Ang kahalagahan ng equal, which is yung tanong natin kanina, sinasabi niya na yung dalawang expression ay pantay sa isa pa. So, 3 to the 4th power ay pantay daw sa 9 to the second power. So, ano yung pantay dyan? Eh, magkaiba naman po sila, teacher ng numbers. So, pag kinompute natin yan o inalam natin yung value niyan, doon natin makikita kung bakit sila equal. Pero bago yan, dito lang muna tayo. So, ang base natin, or mga bases, or mga base, ay 3 tsaka 9. Ang exponent natin ay uh, 4 and 2. So, 3 will be multiplied to itself, or by itself, 4 times. 3 times 3 times 3 times 3 equals 81. So, 3 times 3 equals 9. 9, 9 times 3 equals 27. 
27 times 3 equals 81. So, ganun din sa ating second base, which is 9. Dahil 2 yung exponent niya, 9 will be multiplied by itself twice. So, 9 times 9 equals 81 din. Kaya, may equal sign. Parehas na ang sagot nila is 81. So, equal sila sa isa't isa. Dito na tayo sa baba, sa second example. 3 to the second power times 2 to the second power is equals to 6 to the second power. So, identify muna natin yung mga base natin. 3, 2, tsaka 6. So, pare-parehas sila ng exponent. Ibig sabihin, pare-parehas din sila ng uh, imumultiply ng ilang beses. So, 3, 2, 6 will be multiplied by themselves twice. 3 times 3 equals 9. 2 times 2 equals 4. 6 times 6 equals 36. So, sa equation natin, 3, 3 to the second power, papalitan natin siya ng 9 times... 2 to the 2nd power, papalitan natin siya ng 4. Kaya magiging 9 times 4. Ngayon, anong sagot sa 9 times 4? So, 9 times 2, 18. Diba? 18 times 2 equals 36. So, ngayon, ang 6 times 6 is 36 din. Kaya siya naging equation or naging equal sila sa isa't isa. Ngayon, punta na tayo sa ating next slide. So, for this one, prepare your notebook for our exercise number one. Identification lang siya. So, andito yung mga given, i-identify lang natin siya sa second column, I'm sorry, third column kung expression ba siya or equation. Then, sa fourth column, ano yung base niya or bases kung marami. Then, yung exponent, ibibigay nyo lang. So, hit pause para masagutan nyo na siya. Then, i-play nyo na lang after yung magsagot para i-check natin kung tama ba yung sagot nyo. Alright. So, sagutan na natin yung first uh, expression natin. So, number one expression dahil wala siyang equal sign. Then, ang base niya or bases ay 5 and 2. Isa lang ang kanyang exponent. So, second number, ano siya? Equation siya dahil may equal sign. Then, ano yung mga base natin? N, 5, and Y. May exponent ba tayo? So, wala. Third uh, item, N plus 3 equals 10. Expression or equation. So, equation siya. Then, ang bases natin, N, 3, tsaka 10. Exponent meron ba? Wala din. So, fourth item, 4 minus N to the third power. Ano ba, ano ba to? Expression siya dahil wala siyang equal sign. Ang basis natin ay 4 and n. Ang ating exponent ay 3. So, ang fifth item, last. n to the second power minus 3m equals 7i. Isa siyang equation. Then, ano yung mga base natin? n, m, and i. Ang exponent natin ay isa lang. Ngayon, teacher, bakit may na-miss ka? Yung 3 tsaka 7, hindi po ba siya base? So, hindi talaga siya base. Tinatawag natin siyang coefficient. So, ang coefficient, isa siyang multiplier. A numerical or constant quantity placed before and multiplying the variable in an algebraic expression. Pero wag mag-alala dahil hindi pa natin siya topic sa ngayon. Binigyan ko lang kayo ng example. So, kung mataas ang nakuha ninyo and tama naman, maigi. Kung hindi, uh, mag-aral pa tayo lalo. So, mataas man o hindi, parehas pa rin natin pag-aralan yung mga topics na tinuturo sa atin ngayon. Alright, so exercise number 2. Five items lang din siya. Fill in the table. So, number 1, ito, yung sa first, second row natin, example lang siya. 3 to the th third power plus 8, then meaning niya, 3 times 3 times 3 plus 8. Yung equation, ito yung may sagot na. 3 times 3, 9 times 3, 27, plus 8, 35. So, ganun lang din yung gagawin nyo sa limang item sa baba. So, i-hit nyo na yung pause para masagutan nyo na siya. Then, i-play nyo na lang pagtapos yung sumagot. Okay, so sagutan na natin. Item number 1, 5 times 5 times 5 times 5. Then, ang equation... Yung meaning, then yung sagot niya. 5 times 5 times 5 times 5 is equals to 625. So, item number 2, yung expression. 8 to the third power. Then, ang ating equation, 8 times 8 times 8 is equals to 512. Yung a third item, 
9, 9 to the third power. Then yung meaning niya, 9 times 9 times 9. Then yung sagot, 729. So, number 4, 12 to the second power divided by 24. Meaning, 12 times 12, then yung sagot, divide mo siya ng 24. Yung sagot is 6. So, fifth item, 4 to the third power plus 18, meaning niya, 4 times 4 times 4 plus 18, of course. Then, ang sagot is 82. Okay. Count mo yung tamang sagot, then evaluate mo yourself mo kung ilang score. Then, before I end this uh, video clip, I would like to read this quote we have here. Always look on the bright side. So, siguro ngayon, kung marami kang mali, okay lang yan. Ang mahalaga, tututunan mo and magkakaroon ka ng progress. Ganun din sa buhay. Kung may mga di magandang nangyayari sa'yo, okay lang yan. Parte ka talaga ng buhay yan. Hindi laging masaya at saka magandang nangyayari. So, lagi mo parang titingnan yung mga blessings na meron ka and ano yung mga bagay na dapat mong ipagpasalaman. So, yun lang. And see you sa ating lesson number 3.